হ্যালো এভরিওয়ান আমি জয়দেব লায়ক ইনস্ট্রাক্টর অফ ওয়েল্ডার খয়রাসল গভর্নমেন্ট আইটিআই তো আজকে আমি আলোচনা করব টেস্টিং অ্যান্ড ইন্সপেকশান অফ ওয়েল্ড জয়েন্ট পার্ট ওয়ান তো আমরা যেরকম ওয়েল্ডিং করি সেই ওয়েল্ডিংয়ের যে কোয়ালিটি বা গুণমান সেটা আমাদের জানাটা খুব দরকার তো সেটা জানার জন্য আমাদের কিছু প্রসেস বা প্যারামিটারের মধ্য দিয়ে যেতে হবে তো আমরা চেক করে নেবো এবারে যে সেই প্রসেস বা প্যারামিটারগুলো কী কী তো আমরা প্রথমে দেখে নেবো টাইপস অফ টেস্ট আমাদের কি কী ধরনের টেস্ট আমরা করব ওয়েল্ডিং জয়েন্টার আমাদের কাঠিন্য বা দেখার জন্য তো এদের মধ্যে প্রথমে আছে আমি দেবো ডেস্ট্রাকটিভ টেস্ট তারপরে নন ডেস্ট্রাকটিভ টেস্ট অ্যান্ড সেমি ডেস্ট্রাকটিভ টেস্ট ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এমন কিছু প্রসেস যে প্রসেসগুলো আমরা করার সময় আমাদের জয়েন্ট কোনো রকমভাবে হ্যাম্পার হতে পারে বা সেক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার একটা চান্স থাকতে পারে নন ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টের ক্ষেত্রে আমরা কোনো রকম হিট না করে বা কোনো রকম আঘাত না করে জয়েন্টটাকে আমরা জয়েন্টের যে বেসিক গুণমানগুলো আছে সেগুলো আমরা চেক করতে পারবো সেমি ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টের মতো আমরা ফলাফল দেখতে পাবো তারপরে আমরা চলে যাব নন ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টের প্রথম পার্ট যেটা আমাদের পড়তে হবে ভিজুয়াল ইন্সপেকশান মানে আমরা খালি চোখে দেখে কি করে বুঝবো বা কি করে জানবো যে কোন কোন জায়গাগুলো আমাদের চেক করাটা দরকার তো ভিজুয়াল ইন্সপেকশানে আমরা প্রথমে দেখবো ভিজুয়াল ইন্সপেকশান বিফোর ওয়েল্ডিং ওয়েল্ডিং করার আগে আমাদের কোন কোন প্যারামিটারগুলো চেক রাখা চেক করা উচিত বা সেই সময় লক্ষ্য রাখা উচিত সেগুলো আমরা দেখে নেবো প্রথমে দেখবো আমরা ওয়েল্ড অ্যাবিলিটি আমাদের মেটালটা যেটা আমরা বেস মেটাল হিসেবে চুজ করব সেই বেস মেটালটা আমার ওয়েল্ডিং অ্যাবিলিটি কতটা কতটা আমার ওয়েল্ডিংটা সহ্য করতে পারবে বা কতটা কাঠিন্য দিতে পারবে তারপরে আমরা দেখে নেবো এজ প্রিপারেশান অ্যাকর্ডিং টু মেটাল থিকনেস আমাদের মেটালটা যেমন থিকনেস হবে সেই অনুযায়ী আমরা এজটা প্রিপারেশান করব এরপরে এজটা আমাদের নর্মাল স্কোয়ার হতে পারে ভি হতে পারে ইউ হতে পারে এবারে আমরা দেখবো এলিজিবিলিটি আমাদের কতটা সেটা ওয়েল্ডিংয়ের পক্ষে উপযুক্ত বা সেটা কতটা লোড নিতে সক্ষম সেটা আমরা দেখব তারপরে আমরা দেখব রুট ক্যাপ সেটিং রুট ক্যাপ যদি আমরা ঠিকঠাক না করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের মেটালটা যেটা ডিপোজিট হবে ওয়েল্ডিং বিট যেটা তৈরি হবে সেটা অনেকটা উপরের দিকে উঠে যাবে এবং বিটটা মেটালটার সারফেস রাবনেসটাকে হ্যাম্পার করতে পারে এবারে আমরা দেখব প্রপার সিলেকশান অফ নোজেল ফিলার রোড ফ্লাক্স অ্যান্ড ফ্লেম তো স্বাভাবিক আমরা যদি গ্যাস ওয়েল্ডিং করি গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের নোজেল অ্যাঙ্গেল টা নোজেল অ্যাঙ্গেল নোজেল মুভমেন্ট এগুলো খুব চেক করে রাখা দরকার এছাড়াও ফিলার রড বা ফ্লাক্স ফ্লেম আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে দেখব ফ্লেম আমাদের বিভিন্ন মেটাল অনুযায়ী ফ্লেমগুলো আমাদের আলাদা আলাদা হতে পারে তো সেই আমাদের যেটা শ্রেণী আছে সেই শ্রেণী অনুযায়ী আমরা মিলিয়ে দেখব যে কোন মেটালের জন্য আমাদের কোন ফ্লেমটা সব থেকে উপযুক্ত হবে সেই অনুযায়ী আমরা ফ্লেমটা চুজ করব তারপরে আমরা দেখব কানেকশান অফ কেবেল কেবেলটা আমাদের যেটা কানেক্টেড থাকবে সেই কেবেলটা যদি প্রপারলি কানেক্টেড না হয় তাহলে আমাদের ওয়েল্ডিংটাই জেনারেট হবে না তো সেক্ষেত্রে আমাদের কেবেলটা দেখতে হবে বা যদি পারফেক্টলি জেনার পারফেক্টলি কানেক্ট না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার স্প্যাটার আসতে পারে তারপরে আমরা দেখব প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ জিগ অ্যান্ড ফিক্সচার জিগ এবং ফিক্সচার এটা এই ক্ল্যাম্পিং ডিভাইসগুলো আমাদের শুধুমাত্র ইউজ করা হয় মেটালটাকে গাইড করার জন্য এবং হোল্ড করার জন্য আমাদের যে বেস মেটালটা থাকে সেই বেস মেটালটার উপরে আমরা যখন ওয়েল্ডিং করব যাতে সেই মেটালটা ওয়েল্ডিংয়ের সময় মুভমেন্ট না করে সেটার জন্য আমাদের এই জিগ ফিক্সচার দিয়ে আটকে রাখাটা দরকার এইবারে আমরা দেখবো ভিজুয়াল ইন্সপেকশান ডিউরিং ওয়েল্ডিং মানে ওয়েল্ডিং চলাকালীন আমাদের কোন কোন জিনিসগুলোর উপরে সব থেকে গুরুত্ব রাখাটা দরকার প্রথমে আমরা দেখবো ওয়েল্ডিং কারেন্ট এবং ভোল্টেজ ওয়েল্ডিং কারেন্ট এবং ভোল্টেজ যদি আমাদের লিমিটের মধ্যে না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বিডের মধ্যে যে একটা অ্যাবনর্মালিটি আছে সেটা আমরা দেখতে পাবো তারপর আমরা দেখবো সিকুয়েন্স অফ ওয়েল্ডিং আমরা কোন জায়গার থেকে বা কিভাবে বিডটা স্টার্ট করব কোথায় গিয়ে শেষ করব সেটা যদি আমাদের সিকুয়েন্সটা ঠিক না থাকে তাহলে আমরা যদি এবড়ো খেবড়োভাবে করতে থাকি তাহলে আমাদের বিডটাও ভালো হবে না এবং আমরা যেটা আউটপুট প্রোডাক্ট চাইব সেই আউটপুট প্রোডাক্টটা ঠিকঠাকভাবে আসবে না তারপরে আমরা দেখব ফর মাল্টি রান বিড ফর মাল্টি রান বিড শুড বি ক্লিয়ার আফটার সিঙ্গেল রান মানে যদি আমরা কোনো মাল্টি রান ওয়েল্ডিং করি মানে একটা বিডের উপরে যদি আমাকে আরেকবার একটা রান টানতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখব প্রথমবার এক একটা সিঙ্গেল রানের পর আমাকে সেই ওয়েল্ডিংয়ের উপরের যে মেটালটা থাকবে সেই মেটালটা আমাকে ক্লিয়ার করে নিতে হবে তারপরে আমরা দেখব প্রপার অ্যাঙ্গেল অফ ফিলার রড 
ফিলার আউটের অ্যাঙ্গেলটা যদি আমরা প্রপার না করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের যে ওয়েল্ডিংটা জেনারেট হবে সেই ওয়েল্ডিংয়ের বিডের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাবনর্মালিটিস দেখতে পাবো বা আমাদের মেটাল ডিপোজিট রেট কম বেশি হতে পারে তারপরে দেখবো আমরা স্প্যাটার কন্ট্রোল স্প্যাটার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের ওয়েল্ডিং হোক সেক্ষেত্রে স্প্যাটারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস স্প্যাটার যদি আসতে থাকে তাহলে ওয়েল্ডিংয়ে আমাদের যে রেগুলার ওয়েল্ডিংটা হয় বা রেগুলার বিডটা আমরা পাই সেই বিডটা আমরা পাবো না তারপরে আমরা দেখবো চেক বিড ট্রাভেল স্পিড আর ক্লেংথ অ্যাঙ্গেল অ্যাম্পারেজ ফিলার রোড অ্যান্ড ব্লু পাইপ স্বাভাবিক বিডটা তো আমাদের দেখতেই হবে দেন আমরা দেখবো ট্রাভেল স্পিড আমরা কত স্পিডে বিডটা আমরা টানছি বা আর্ক লেংথ আমাদের যে ওয়েল্ডিং ফিলার রড এবং বেস মেটালের মধ্যে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটা কতটা হলে আমাদের পারফেক্ট ওয়েল্ডিংটা আসছে সেই গ্যাপটা আর্ক লেংথটা আমাদের চেক করতে হবে ঠিক আছে ইটস অল থ্যাংক ইউ